നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവാഹ സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടാൽ അതിശയം എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ടോപ്പ് ടെൻ ഫാക്ടുകൾ ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീടിന് പുറത്തേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ പാത്രങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇതൊരു എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ അല്ല ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ വരനും വധുവും ഇവരെ സൽക്കരിക്കണം എന്നാണ് ആചാരം അതായത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുക സ്നാക്സ് ഒക്കെ നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്ക്സ് സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇവർ ഈ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ അവരുടെ വീടിന് പുറത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒരു കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള മൗറിട്ടാനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഭാരം വളരെയധികം കൂട്ടുക എന്നൊരു കസ്റ്റമുണ്ട് ഇവർക്ക് വളരെ തടിച്ച പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും ഇവിടെ വിവാഹത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഇവരുടെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ തടിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വളരെ ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ വേളയിലെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറിയയിലാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു കസ്റ്റം ഉള്ളത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വരനെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ചേർന്നിട്ട് വരൻ്റെ കാലുകളിൽ മുള കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചത്തുപോയ മീൻ ഉപയോഗിച്ചും അടിക്കുക എന്നൊരു കസ്റ്റമാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിലുള്ളത് നാലാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരനും വധുവും വളരെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവരുടെ ഈ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ഇവരുടെ ശരീരത്തെയും ആകെ മോശപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഒഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്മെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അറപ്പുളവാക്കുന്ന പാനീയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട് അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എന്തിനും തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചൈനയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആചാരമുള്ളത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ദിവസേന ഒരു മണിക്കൂർ കരഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു രീതി എല്ലായിടത്തും അല്ല ചൈനയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആചാരമുള്ളത് വിവാഹത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് മുതലാണ് ഇത് തുടങ്ങുക കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കരയും ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ഇവർക്കൊപ്പം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അതിനു മുമ്പേ കരഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല സന്തോഷങ്ങൾ അവരെ തേടിയെത്തുമെന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു ആചാരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ആറാമത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ദുഃഖം തോന്നുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് അതും ചൈനയിൽ തന്നെ ചൈനയിലും അതുപോലെ മംഗോളിയയിലെ ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ തുടരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമല്ല ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതായത് വിവാഹത്തിന് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈ ചെറിയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴികളുടെ കഴുത്തറത്ത് കൊല്ലുക കൊന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കരളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കരള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കരളാണ് വേറെ കോട്ടങ
അടച്ചിടുക മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം നൽകിയിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരുത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പാടില്ല എത്ര ദിവസം വന്നാൽ മൂന്ന് ഡേയും മൂന്ന് നൈറ്റും അവിടെ നിന്നൊന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പാടില്ലാതെ അവരിരിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആചാരം ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പോലും ഇരുവർക്കും സാധിക്കില്ല അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി തന്നെ അവരത് സഹിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇത്തരം ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് ബോണിയോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്നത് എട്ടാമത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫിജി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ഇത്തരം ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ആചാരമുള്ളത് വിവാഹ സമയത്ത് വിവാഹ വേളയിൽ വധുവിൻ്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വരൻ വധുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ പല്ല് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ആചാരം അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവാഹം നടക്കുകയില്ല വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾ ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് മാർക്കറ്റിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഫിജിയിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു പല്ല് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഒൻപതാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സുഡാനിലാണ് ഉള്ളത് സുഡാനിലെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആചാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൗത്തേൺ സുഡാനിൽ ഇവരുടെ ആചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വധുവിന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം രണ്ട് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ജന്മം നൽകുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരൻ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം സൗത്തേൺ സുഡാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു പത്താമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആചാരമല്ല അതായത് സ്വീഡിഷ് ആചാരമാണത് സ്വീഡനിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആചാരം നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വരൻ റൂമിന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആണുങ്ങളും വന്ന് വധുവിനെ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഇനി അഥവാ വധുവാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും വന്ന് വരനെ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാരം സ്വീഡനിലാണ് ഉള്ളത് ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല രണ്ടാം പാർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റ